Kun bin ik hier twee keer, loop ik hier drie, en ze zijn al twee keer. Ons nu gevoeg van dat dan kijk je die kinders en die kleinkinders. Daarvoor is kostpakjes van één neem en voor iemand gee wat langs die pad of bij die boerenhof of ieders is wat kost nodig het. So een pakje gee één maaltijd vir vier persoene. Dan het ons kaartjes in die kantoor verkoop vir ons dames ochend, Sam met Alice en Bota, die 13e augustus. Ons high tea vir die huiswerkers van 26 augustus en dan een baie belangrike een, Saif die Duit, 15 september in Manna Aand. En is so ochend van ons RGL lede in die diens wat Johan van die kerk verjaar vandag, baie geluk aan hom en Robbie Bota verjaar donderdag en ook baie geluk aan hom. En die dokument hou van die Westhuise van ons diens toe. Goedemorgen. Ik wil van meer af voor twee goed verschoning vrouwen. Die een is dat ik niet eens denk waar ik nog is dus het is een rapie die. En die andere is dat ik dat ik na die rapie een oog omstippen en dan kan zeggen. Je ziet dat ik veel knap oog nie. Ik heb de vrouw zei ze dan. Dus dit moet ik van ons delen met ik. Bij mij ook met die dienst voor ogen. Dus voor mij jullie moeten weten wie is. Ons het elke keer een gave. Ons het elke keer een geschenk van God ontvang. Dat ik iedere taal in mijn taal dan ik ogen is om vier bij God te lees en iets te horen te beweersen. Kom ons bid saam. Jullie dank je dat ons ogen die bij elkaar kan wees om i jullie te lief en prijs. Dit is wat ons wil doen. Mag dit voor ogen jullie oor i gaan en nie oor ons nie. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ek groet julle met die woorde waar ek vir ogen gaan lees in Lukas 14 vers 13 en daar staan As jy een feestmaal gee nooi dan die armes die krepeles die verlamdes en die blindes. Jy is welkom om op te staan en dan loof ons dier met saam.
Hy het is Jesus, het vir die gans Heer gesê, as jy in die middag of in die aand een maaltijd gee, moet dat nie jou vriende of broers of familie of ruit bere uitnooi, so dat hy jou was vriende ook weer uitnooi en jou op die manier vergoed nie. Nee, as jy een feestmaal gee, nooi dan armes, krepeles, verlandes en blindes. Jy kan jou gelukkig af dat hulle niks het om jou mee te vergoed nie. Want die Heere sal jou vergoed by die opstanding van die wat hulle gedoen het. Een van die wat saam met hom aan die tafel was, het het gehoor en sê vir hom, gelukkig is hulle wat aan die maaltijd van die koninkrijk van die Heere deelneem. Toe sê Jesus vir hom, daar was een man wat een groot maaltijd gegeet en baie mens uitgenooi. Toe die maaltijd gereed was, stier hy sy slaaf om vir die genoeides te sê, kom, die maaltijd staan klaar. Maar hy begin allemaal, die een na die ander, om verskoning te maak. Die eerste sê vir hom, ek het een stuk grond gekoop, en het is met saaklik dat ek uitgaan om daarna te gaan kyk. Ek vraag u, verskoon my asjeblief. Een ander een sê, ek het vijf paar osse gekoop, en ek gaan hulle probeer. Ek vraag u, verskoon my asjeblief. Nog een ander een sê, ek is pas getrek, en daarom kan ek nie nou kom nie. Die slaaf kom toe terug, en vertel dit alles vir sy eie naam. Toe word die man kwaad, en sê vir sy slaaf, gaan uit na die strate en gangies van die stad en bring die armes en krepeles en blindes en verlandes hierheen. Later kom die slaaf sê, meneer, die optrag is uitgevloer, maar daar is nog plek. Sê die man vir die slaaf, gaan uit na die paaie en lanings en bring my dit al op aan om in te kom, so dat my huis kan vol word. Dit verseker ek jylle, nie een van die mense wat genooi is, sal sy mond, wat genooi is en gekom het, sal my mond aan my kop sit nie. Ons het allemaal al die gebed gehoor, die gebed wat jy sy self vir ons leer bid het, laat jy koninkryk kom. Maar, vraag jy dat, ek sê het, wat beteken dit, as die koninkryk kom? Iemand het gesê, dit is die gevaarlikste gebed wat jy kan bid. Want wat as die koninkryk vandag in jou leven kom? Wat beteken die koninkryk van God? Waarvoor bid ons? Dit is nie altyd so makkelijk, as ons die ouwe die nieuwe testament lees om daarvan sin te maak. Talk vir verskye redes. Ach, dit is die ouwe term. Ons ken dit nie meer, ons weet nie meer van konings en koningin nie. My enigste rande van een koning en een koningin, as ons die skuifies gaan afgaan, is koning Elisabeth die tweede, maar nou dat ek kinders het, as jy nog een skuifie afgaan, want dit was, toe ek ek in die bas gaan, ken die nieuwe ene en dan die laaste ene, ken jy allemaal gefruis. Dit is my verwysingsrande van een koning en een koningin. Wat is een koninkryk? Een koninkryk is waar een koning heers, waar een koning regeer. En een koningse heerskapie of regering word geken aan sy mense, die leiers en die wat die die leiers volg. Ons het verskye voorbeeld hier van die 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 doen. Jylle ken die man wat daar staan en die volgende skryf weet ken jylle die mense wat ons gevolg het Ons sien hierdie man gereeld vandag op die nies en die wat omvond. Daal ken jylle, as jy nog een skuifie afgaan, hierdie man, Terenski. En die mense recht by die wereld wat wat omvond. Vandag is dit anders. Ons het nie meer konings of koninginne nie, maar ook die halte dat ons om daaran te denk dat ons toch geken word aan die of dit wat ons volg. Die tale wat ons praat, die kultuur waarmee ons ons self versoen en selfs die kleren 
wat ons aantrek. Die taal wat ons praat, die kultuur, die handbraai, sien ook in afgaan, die kere wat ons aantrek. Maar wat beteken die koninkryk van God? As jy vir oomlik stil word, waarom druk jy as jy dink aan die koninkryk van God? As jy bid, jyre, laat die koninkryk kom, waarvoor dink jy, bid jy? Die koninkryk van God, is wat God eers spaar, God regeer. Maar is dit ons dit wat ons nie verstaan nie, of eerder wat ons dink ons verstaan, maar nie verstaan nie. Ek haal gereel vir Doemen aan, die bekende vir die soe wat gesê het, om te verstaan is altyd om mis te verstaan. En dit verstaan ons mis. En is daarom, juist omdat die disciples wat Jesus oor een lang tyd volg, omdat hulle dink hulle verstaan, dat Jesus met verskye gelijkenisse die histories wil vertel. Wat is een gelijkenis? Dit is eenvoudig. Een gelijkenis sê dat die koninkvrij kerk van God gelijk is aan. Dit is een story wat iets oor God probeer vertel. Een soe story is die van Lukas 14. Wat doen ons as ons een gelijkenis lees? Die eerste en soms eindelijk die enigste ding wat ons hoed doen is om te vraag wat sê die gelijkenis oor God. So nie die eerste plek vir ons nie, wat sê die gelijkenis oor God? En dan kan die licht daarvan vir ons. Hierdie gelijkenis, die gelijkenis in Lukas 14 sê verskye ding oor God. Dit sê dat die koning, dat hierdie God, een God is van groot maalweer. As jy dit moet nie gesê het nie, die baie bekende, die 1087 Friek, maar by het spies, wat verskye prijs het gebeen het, die regisseer Gerabriel Axel, is een soe Friek, waar een bekende kok in Parijs, misschien by die bekendste restaurant in Parijs, streek na een klein oud dorpie, wat jare terug begin is hier in Domini. Domini is lang al dood, en sy gemeenskap, en sy familie, sy twee dochters, die daar bly leef in die gemeenskap, en in die gang bly rond gemeenskap en het soos die mense ouwer geword, afgesterf het, en het kleiner geword nie. Maar so gaf ook letterlijk leverloos. Het is daar die maat in die kop trek, en wanneer sy 10.000 toe met nummer rand erf, vraag sy vir die gemeenskap of sy vir die koos kan maak. Sy gebruik die geld en sy voer die kos in van Parijs, dit is die eense vriek, en op een aand sê die hele dorpie om die tafel. En sy maak vir die kos. Om daar die tafel gebeur, verander alles. Sy gebruik alles wat hy het, wat sy het, om verander iets te gee, om hulle wat vir mekaar geskui was, nader aan mekaar te bring. Dit sê nie net dat God een God is van groot maaltuig nie, dit sê dat God een God is wat uitnooi. Ons allemaal ken dit, en white friends, volgende een, sy heeft dit uit, God is een God wat constant uitnooi. Dit sê dat God die ene is wat sê, ek het alles gereed. Kom, kom, maar waar jy? Volgende schrijfie, God nooi ons na God toe. En hier is die beeld, die metafoor, na God sy tafel toe. Een van die gebruike wat jy sy self vir die kerk geet, is die van die nachtmaal, van brood en van wijn van saamkoms, saam om die tafel sit, om nader in mekaar te beweeg. Maar wie is dit, wat God na God 
se taal vol toenooi. Daar oor is Lukas baie duidelik. In vers 21 lees ons, gaan uit na die straaties en die gangies van die stad en bring die armes en die krepelis en die blindes en die verlandes. En weer in vers 23, gaan uit na die paaie en lanings en dring by die daar aan om in te kom. My huis moet vol. Die armes, die krepelis, die blindes en die verlandes verwijs hier na al die randfigure van die tyd. Daarom is het maal per Eugene Peters sy vertaling in die message. Hy vertaal het so, Quickly, get out into the city streets and alleys, who let all who look like they need a square meal. All the misfits and homeless and down and out, you can lay your hands on and bring them here. Go to the country roads, whoever you find, drag them in. I want my house full. God wil God sy huis vol hee. Ons lees het ook in Johannes 14 vers 2. In die huis van die vader is daar baie woon ek. In die huis, God sy huis, is daar plek, is daar ruimte, is daar spuis. Volgende skuif hee. En van my gisteren theoloe, Heerke Bokman, skryf sy eie story neer. Hy vertel hoe hy nie in die gisterke huis groot geword het nie, as hy in POW, a prisoner of war, gevangen geneem word in die Tweede Wereldoorlog, en daad op die keer in kom. Hy word een van die bekendse theoloe, hy leef nog van die laaste 50 jaar. En hy skryf sy hele leven lang oor boom. Hy noem sy autobiografie een broodpleis. Hy skryf oor die Trinititeit, hy skryf oor God, die Vader, die Seen, die Heilige Geest, en hy sê, in God self is daar plek, is daar ruimte, spuis, God self is een brood pleis. Wat is daarvan, waarvan ons nie altyd hou nie? Ons hou nie so baie van die broodpleis idee nie. En is juist daarom wat Lukas in die gelijkenis vertel. Dit wil ons hou ons bloed nie daarvan dat die tafel lik soos Godse tafel lik nie. Een tafel waar vir hom constant gedek word juist ook vir die misfits, die homeless, die down and out. Maar weer, dit is daarvan, wat ons nie hou nie, ons leer van kleins af, men jou met die semels en die varken vreed jou op. Ons wil nie, en ek bedoel weer as een beeld, as een metafoor, een groot maaltijd voorbereid. Ons wil nie uitnooi nie, definitief nie vir amal nie. Ons wil nie vir amal een woonplek wees nie. Ons hou meer van ons eie koninkrijk. En as ek al ooit vir myself gepreek het, dan praat ek nou met myself. En die gelijkenis word al verskye voorbeelde gegeer van die verskodings wat die mense aangebied word om nie by die tafel te kom aansit. Dit het te doen met ons woonplek, met waar ons woon. En het land gekoop. Dit het te doen met dit wat ons wil hee, of dit wat hulle bou hee, of reeds gehad het. Hulle het dier genoem. Dit het te doen met die van wie ons hou, of van wie ons nie hou nie. Hulle het getrouw. Dit is dat ook waarom ons verskonings aanbied. Want ons hou nie al van nie, as ons woordplek een woordplek verander word nie. Ons hou nie bewendig daarvan om te deel nie. Ons hou daarvan om buiten ons gemaakt zoon is. Ons vriende kringe te beweeg nie. Ek het die vorige keer al die gemeente aangehaal, volgende brengt die ziek met Dalman, wat skryf, hy skryf een boek Retro Utopia. 
Hij sê ons gemeenskappe wat alle meer geïntegreerd word, word eindelijk al hoe kleiner. Ons praat met globalisatie en oor netwerke, oor die hele wereld wat kleiner word, maar eigenlijk word het letterlijk kleiner. Gaan kyk na jou Facebook blad, as jy inskryf jy af op jy, jy kan jou vriende kies. As hulle sê wat jy sê, dan wil hy jou vriende, as hulle irriteer, dan aanvriend jy. En hoe meer van ons in ons eie vriende kan jy beweeg, hoe meer dink ons allemaal dink soos ons. As die boeken verloor, dan is meeste mens op my Facebook Hartseerhouder. Op PSD is allemaal hartseerhouder. Hier is nie so. Volgende preek, die kennis ook baie goed. Enkel van die westheid in die lef te doen. Dan maar hier is hy. Nie een van die mense wat genooi is, en nie gekom het nie, sal sy mond aan my koos sit nie. Dit is nie dat die Heere en die daar wou heen. Die Heere het juist allemaal en nog meer uitgenooi. Dit is nie dat die Heere spuitvol wil wees nie. Dit is bloot dat dit wat die geval is, die geval is. Die Heere sê bloot die voorjaand liggende, dat die wat uitgenooi is, wanneer hulle besef waarvoor die uitnodig is, waarvoor die koninkryk gaan, en dan eerder die eie koninkrijke kies, hulle self van die tafels verskoon. Dit is daarom dat die Heere vir my, en dat ook vir jou, die volgende sê, quickly, quickly, get out into the city street, Die Alice, who let all who look like they need a square meal, all the misfits, the homeless, the down and out, lay your hand on them, bring them here not to. Go to the country roads, whoever you find, drag them in. I want, in the Jesus that he brought, I want my house full. Is die God in wie ons geloof? En as dit die God is, aan wie sy tafel jy vir opvind met dat voorhees wil sit, dan hou ek jou uit om die geloofsbelindes staande saam met my om te sê voor ek ook op die skyfies, so jy is een dag en vol. Ek groe in God die Vader, die almachtige, die skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy enig geboore sien, ons Heere, wat ontvang is van die Heilige Geest, geboore is in die maak van jou, wat geleid het van die kom die Spiratus, die kruisig is, gesterf het en begraaf is, en ter hylle neergedaan, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die jimmel, en sit aan die rechterhand van God, die almachtige vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe, en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die heilige geest, ek glo aan die heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstaan van die vlees, en die ewige leven. Kom ons blij met so staan, en dan bid ek vir ons. Heere, ons staan, sit, sin, meister, heerlik, koelsig en warm, vir ons bid. Heere, gister van ons, het ons die voorig gehad om stadion toe te gaan, meer as 40.000 mense, een speeljie te gaan kyk. 
en het terwijl ons dit doen, vig en vlug mense vir hulle lewe. Recht oor die wereld. Heere, ons wil bid vir amal wat moeg en oorlaai is. Ons wil bid vir amal, Heere, wat vlug die sy families verbreek, verbrokkel, vir die wat van mekaar verwijder is. Heer, ons bid vir die wat die wat gedonge probeer om dit wat hulle glo, om daar by hoor te sit. Heer, ons bid vir opend vir die leiders van die wereld. Heer, ons bid vir wat die wat proeten Heere, sal u om aanraak dier die gees. Heere, ons bid vir soveel ander leiders. Heere, ons bid vir vrede in die wereld. Heere, en as ons dan hier in die syde van Afrika aangaan met ons levens, Heere, maak ons oor oor. Help ons om die stad in te gaan. Elke liewe strakkie, oor ook te soek vir die wat lyk of hulle u nodig het, u hulp nodig het, dat met kos en water. Heere, help ons om ons huise ook te maak. Help ons, Heere, om mense te nooi, in te nooi, Heere, om saam met vreemdes en vriende, vriendelikes en vijande, verhoudings te begin bouw, want dit, Heere, is wie u is. Heere, ons dank u, dat u is een brood blijs. Ons bid in Jesus naam. Amen. Ek kan sit en dan sing ons die baie bekende lied, God is liefde. Dit is die baie opsing, sê die baie op te staan, soos jy die baie opsing is.
14 vers 13. As of dan wanneer jy een feest van gooi gee. Nooi die armes, die krepelis, die verlamdes en blindes. Of in die woorde van Eugene Peterson, invite some people who never get invited out. The misfits from the wrong side of the tracks. Amen.